Buongiorno cari amici che siete lì dall'altra parte del monitor e che state guardando il mio video, vi ringrazio, eh, vi consiglio di, iscrivermi a, di iscrivervi al mio canale e di guardare i miei video, eh, vi parlerò di calcio, vi parlerò di musica, eh, vi parlerò di cinema, eh, vi parlerò di politica e vi parlerò del mio modo di vedere il mondo, spero che tutto ciò di interessi ma oggi vi parlo di un mito eh, una leggenda eh, il migliore ma che dire il migliore di più il principe della risata eh, totò semplicemente totò Consiglio naturalmente a tutti coloro, soprattutto quelli delle nuove generazioni che non abbiano mai visto un film di Totò, di farlo quanto prima, perché non sapete cosa cavolo vi perdete, eh, perché Totò in modo indiscusso è il migliore. Uh, se non sapete bene che film guardare uh, vi ho preparato una classifica dei 20 uh, migliori e più famosi film di Totò uh, naturalmente si tratta di una classifica giusto per fare una selezione uh, perché sono tutti belli i film di Totò non ce n'è uno che non sia bello e poi sono tantissimi sono numerosissimi io che sono uh, un fan di Totò uh, e li conosco tutti uh, ogni tanto però devo dire che uh, trovo qualche inedito qualcosa che non, che non ho mai visto e ne sono sorpreso ora via con la classifica dei top 20 film di Totò al ventesimo posto fermo con le mani del 1937 in classifica perché è il primo film di Totò a cui seguirà una lunga serie al diciannovesimo posto la banda degli onesti un film che racconta la storia di tre falsari eh, che però non ce la fanno proprio a essere disonesti e a vivere delle loro banconote false che producono al diciottesimo posto gli onorevoli un film satirico sul, sulla politica è celebre di questo film lo slogan del politico Totò che grida col megafono eh, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio al diciassettesimo posto i soliti ignoti un film in cui Totò fa semplicemente la comparsa richiestissimo come attore eh, nel cast ci sono anche Nino Manfredi, Vittorio Gasman in questo film eh, i soliti ignoti eh, c'è un'importante un rapina che devono portare a termine eh, che una banda deve portare a termine e chiedono consiglio eh, al Gran Totò che è il un famoso rapinatore è stato un famoso rapinatore in passato eh, e dispensa consigli alla banda eh, poi la banda eh, in modo tragicomico si dovrà accontentare di rubare eh, un tegame di pasta e fagioli invece che i miliardi eh, che pensavano di rubare al sedicesimo posto Guardie e ladri un film con Aldo Fabrizi oltre che con Totò eh, andato molto anche all'estero eh, veramente molto ben riuscito e si vede che Totò e Aldo Fabrizi erano una coppia molto affiatata eh, un film anche molto eh, simbolico sul, sulla mentalità italiana in cui 
comunque il ladro è una persona che ruba per potersi sfamare e per poter sfamare la famiglia e, e il poliziotto eh, non è altro che un lavoratore che per fare il suo dovere deve inseguire il ladro al quindicesimo posto troviamo signori si nasce da qui c'è la famosa battuta signori si nasce e io modestamente non ha qui è un film con Peppino De Filippo eh, e ve lo consiglio vivamente è molto ironico sullo stato di aristocratico di, dei nobili che si sentono qualcosa in più rispetto alla gente comune al quattordicesimo posto eh, c'è Totò e Marcellino Totò e Marcellino è un film che dimostra come Totò non sia solo il principe della risata ma sia un grande in, in tutti i campi della recitazione infatti in questo Totò e Marcellino eh, lui recita un ruolo drammatico eh, recita una parte molto drammatica eh, che può fare anche commuovere eh, ve lo consiglio al tredicesimo posto i due marescialli i due marescialli con uh, un Vittorio De Sica e uh, un Totò uh, che si scambiano le parti uh, un maresciallo e un furfante uh, quindi il furfante uh, si prende tutte le responsabilità che, un mare, che ha un maresciallo e invece il maresciallo è costretto a camuffarsi come faceva il furfante Totò da prete eh, pur di tener testa eh, ai nazisti al dodicesimo posto ci ho messo i tartassati un altro film con Aldo Fabrizi in cui ehm, Totò è perseguitato, Totò che fa la parte di un commerciante, è perseguitato da un maresciallo della tributaria che è Aldo Fabrizi. Eh, un simpatico modo di vedere eh, come vedono i cittadini, le tasse e una serie di considerazioni. Eh, fa molto ridere. All'undicesimo posto ho collocato il Monaco di Monza. Nel Monaco di Monza eh, c'è anche Nino Taranto, oltre che Macario. E, e, è un film simpaticissimo eh, su come è questo eh, marchese della Tanzi, che sarebbe Nino Taranto, eh, vuol tenere prigioniera una principessa che è un umile eh, finto monaco e il suo assistente Macario, quindi Totò e Macario, cercheranno di liberare. Decimo posto per 47 morto che parla. Un, uh, un richiamo al gioco dell'otto sicuramente, alla smorfia napoletana, uh, in cui Totò è un... Uh, un tirchio, eh, un tirchio signore, eh, che, ma tirchio a livelli esagerati, ecco da qui scatta la comicità, eh, che alla fine eh, vuol nascondere le, i propri averi pensando che se li porterà con sé da morto. Non ho posto per i due colonnelli. I due colonnelli eh, è il famoso film in cui c'è la battuta eh, di risposta a un tedesco che dice ma io avere carta bianca e Totò gli risponde 
e ci si pulisca il culo e quello è i due colonnelli è famosissimo per questa battuta ma per me è un film non solo comico ma è un film sulla guerra eh, di quelli più belli molto ben riuscito sia Simone che Luca investono in azioni Simone usa il toro per investire in azioni ottavo posto per Luca deve pagare alla sua banca una commissione ogni volta che compra o vende una ottavo posto per il coraggio il coraggio film con Totò e Gino Cervi ehm, anche questo bellissimo eh, in cui eh, Gino Cervi, nella parte di un ricco imprenditore impegnato in politica, eh, salva il suicida eh, Totò che si butta nel Tevere. Eh, da questo salvataggio eh, il, il popolare Totò, eh, anzi il popolare Baccariello nel film, eh, pretende di essere mantenuto dal suo salvatore vita natural durante come avrebbe detto lui settimo posto per Totò Diabolicus Totò Diabolicus è un film giallo tra tanti film comici troviamo un film giallo che però è anche un film comico molto ben riuscito perché in effetti lo spettatore rimane incollato al, al monitor finché non conosce chi è l'assassino quindi non vi dirò la trama per non rovinarvi la visione di questo film sesto posto perché fine ha fatto Toto Baby oh, qui troviamo un Toto uh, nel pieno delle energie uh, in cui comunque fa ridere fa ridere tantissimo eh, Totò è, è in questo film è vittima eh, dell'uso di marijuana e dall'essere un piccolo delinquente eh, diventa un maniaco un assassino eh, ma il tutto, il tutto naturalmente in salsa comica Al quinto posto Totò Peppino e i fuori legge. Bellissimo film eh, con una magnifica interpretazione da parte di Peppino De Filippo e della sorella di Peppino De Filippo eh, che fa la parte della vara moglie di Totò. Eh, Totò proprio per liberarsi dal gioco della sua avara moglie eh, finge col complice Peppino De Filippo che sarebbe il suo barbiere eh, fingono insieme un rapimento e vanno a godersi i soldi del riscatto a Roma ma non sarà una passeggiata dei salute Al quarto posto, eh, quasi sul podio, eh, Totò Peppino e la mala femmina. Beh, cosa dire, un film famosissimo, eh, il famoso film in cui Totò e Peppino vanno a Milano e per farsi capire dal, dal vigile urbano di Milano eh, gli dicono «Excuse moi, eh, non volevamo sapere l'indirizzo». Eh, con eh, una lingua straniera maccheronica eh, insomma un film pieno di gag eh, e di battute eh, divertenti con eh, anche la famosa canzone eh, La mala femmina appunto Rame, terzo posto, per Totò contro i quattro. Sul gradino più alto del podio troviamo questo film in cui Totò deve fronteggiare eh, quattro nemici nei panni di un commissario. Eh, I nemici che deve fronteggiare sono, eh, sono interpretati da Aldo Fabrizi, eh, Peppino De Filippo, eh, Macario eh, e eh, 
scusate ma ho starnutito dicevo il quarto nemico è interpretato da Nino Taranto eh, si ride tanto eh, e naturalmente anche questo guardatelo al secondo posto un film che io personalmente adoro l'ho visto, rivisto eh, insomma è bellissimo no? non mi stanco mai di vederlo eh, questo film e lo vedo sempre dall'inizio alla fine senza annoiarmi eh, Toto Truffa 62 eh, che cosa dire una serie di personaggi eh, di Totò eh, si traveste anche da Fidel Castro per esempio si traveste da donna e insieme al complice Nino Taranto mette a, serie, mette a segno una serie di truffe eh, con cui mantiene la figlia presso un prestigioso collegio eh, il film fa veramente morire dal ridere e il famoso film in cui Totò vende la fontana di Trevi a quell'americano Decio Cavallo. And the winner is primo posto per Miseria e Nobiltà. Miseria e Nobiltà, uno spettacolo nello spettacolo, infatti il film inizia con, con il teatro, cioè nel senso che è una via di mezzo tra una commedia che si recita a teatro e un film. È il famoso film in cui Totò eh, si mette in tasca gli spaghetti. Eh, è un film veramente bellissimo eh, e non sto qua più a parlarvene perché c'è solo da vederlo. Scusate le interruzioni, ma ho la rinite allergica che non mi dà pace. Eh, comunque sia, eh, vi stavo parlando di Totò, eh, quindi un, eh, veramente il numero uno come lui, nessuno mai, sono quegli artisti che nascono una volta in un secolo e poi non ne nascono più. Eh, lavorò... Eh, io vi ho fatto una classifica dei 20 film che io preferisco, però lui eh, partecipò come attore in ben 97 film, quasi 100. Eh, lavorò con registi eh, del calibro di Mario Mattoli, eh, oppure Steno, eh, Camillo Mastro 5, Mario Monicelli, eh, Sergio Corbucci e tanti altri. Eh, ben 97 film, senza calcolare eh, le, le poesie, le canzoni, eh, il teatro, senza calcolare tutto questo, queste altre quest'altra arte e cultura che ci dona Totò, che ci ha donato. Eh, infatti, eh, sebbene io abbia citato 20 film, ce ne sono mh, alcuni anche famosissimi che non ho, non ho citato, come un turco napoletano, Totò Peppino di Visi a Berlino, Totò d'Arabia, Totò Le Mocò, Siamo uomini o caporali, Totò e le donne, Totò terzo uomo, Totò a Parigi, vabbè potrei continuare all'infinito, comunque spero di aver suscitato in voi la curiosità e che vi andrete a vedere questi film, mi riferisco soprattutto alle giovani generazioni, ve lo dico perché quando io ero piccolo, e vi dico questo fatto della mia vita, quando io ero piccolo e guardavo mio padre che si sbellicava dalle risate davanti a un film di Totò, io non ci credevo, tra l'altro ero geloso del tempo che mio padre passava guardando il film, e, e quindi eh, mi era antipatico Totò, ma vi sto dicendo quando io ero molto piccolo. Poi dal primo film di Totò che mi sono convinto a guardare, anche perché era in bianco e nero, ecco, e io come bambino non potevo capire questo, perché la televisione insomma, era tutta a colori. E il primo film di Totò che vidi 
mi lascio essere fatto perché cominciai a ridere ma da avere il mal di pancia proprio da lacrimare e da quel momento in poi mi sono incuriosito e ho voluto continuare a studiare il personaggio che veramente è qualcosa di spettacolare allora innanzitutto ve lo voglio far conoscere è come se vi presento un amico mio uh, Totò uh, o oh, Antonio De Curtis uh, alias Totò nacque il 15 febbraio del 1898 pensate 1898 uh, è passato più di un secolo dalla sua nascita e nacque eh, da, dalla signora Anna Clemente eh, e da Giuseppe De Curtis però nacque in una relazione clandestina tra i due eh, e quindi non fu riconosciuto dal padre eh, nacque a Napoli nel rione Sanità eh, al civico 107 eh, di via Santa Maria eh, Secula Santa Maria Ante Secula non fu riconosciuto dal padre come già detto questo gli provocò comunque tanta malinconia tanto malessere perché era brutto essere definiti figli di NN e quindi questo lo accompagnò nella sua vita questa malinconia d'altra parte non fu eh, fortunato Totò nella propria vita eh, era tutt'altro che da ridere la vita di Totò eh, la vita privata eh, infatti per esempio con la compagna Franca Faldini eh, ebbe un figlio eh, che però fu partorito all'ottavo mese eh, e morì subito dopo il parto eh, quindi un altro evento sfortunato nella, nella sua vita oltre che la malattia agli occhi alla vista che lo accompagnò negli ultimi negli ultimi anni di vita um, Totò vinse due nastri d'argento come migliore attore protagonista e comunque la sua vita in questa sfortuna in cui l'aveva lasciato il padre non riconoscendolo cambiò da quando il padre appunto decise di riconoscerlo perché Totò era un artista e faceva ridere tutta la gente del Rione Sanità con le sue gag ehm, decise di riconoscerlo quindi eh, nel 1933 Uh, e diventò uh, marchese uh, di Tertiveri scrisse il famoso libro a livella uh, che all'inizio si, il titolo era 2 novembre poi decise di chiamarlo a livella un film un uh, libro di poesie una raccolta di poesie uh, che parla del, della morte che alla fine ci, uh, ci mette tutti sullo stesso piano uh, e totò parlando della sua morte affidò queste parole alla sua compagna uh, disse il giorno del mio funerale sarà il giorno più bello della mia vita perché uh, tutti quelli che mi hanno sentito non riconosciuto eh, lo faranno dopo la mia morte e, e aveva ragione poi vedremo uh. era amante dei cani era un grande amante dei cani infatti eh, lui parallelamente a quella sfortuna e a quella malinconia che si portava dietro era un gran benefattore eh, ogni tanto andava 
nei vicoli in cui era nato, eh, nei bassi cosiddetti del rione Sanità, a infilare sotto le porte delle case, delle famiglie, eh, qualche 10.000 lire, che insomma era una bella cifra ai tempi. Eh, e poi oltre questo manteneva vari canini assicurandosi che i cani fossero, avessero tutte le cure necessarie, il cibo, l'acqua, eccetera, eccetera era un amante dei cani convinto uh, in politica si può definire uh, un amante dell'anarchia uh, sia perché comunque eh, facendo satira insomma gli piace sbeffeggiare dittatori e tutti coloro che si definivano i potenti i potenti e che uh, facevano le loro angherie nei confronti del popolo eh, anche se eh, nel 58 durante una trasmissione televisiva il musichiere eh, esclamò viva Lauro riferendosi ad Achille Lauro eh, che era il capo del partito monarchico popolare Totò è famoso anche perché suggerì a un certo Pasquale Zagaria eh, che all'epoca eh, si voleva essere chiamato come nome d'arte Lino Zaga di cambiare nome perché i diminutivi del nome portano bene invece i diminutivi del cognome portano male e da qui nacque il famoso Lino Banfi nel 1965 i film che Totò girò prima di morire eh, furono Operazione San Gennaro nel 67 in quel periodo Totò stava conoscendo e affiatandosi con una nuova stella Nino Manfredi eh, e in questa Operazione San Gennaro è una comparsa eh, fu girato nel 67 questo film che fu proprio l'anno della morte di Totò Totò poi morì il 15 aprile, in particolare del 1967, eh, e ironia della sorte eh, volle che morì eh, mentre girava eh, il padre di famiglia, sempre con Nino Manfredi, eh, due giorni dopo aver girato la scena di un funerale incredibile, morì di infarto in via dei Monti Parioli a Roma alle 4 di notte. E Totò aveva ragione quando diceva che il giorno del funerale sarebbe stato il più bello della sua vita, perché in effetti eh, gli celebrarono più di un funerale, ben tre funerali. Uh, il primo a Roma, uh, dove intervennero tutti i personaggi dello spettacolo che avevano condiviso la carriera con lui, uh, tra i vari Alberto Sordi, Sofia Loren, e vari registi, uh, e c'erano anche i critici che non l'avevano mai risparmiato e l'avevano sempre denigrato, definendo un attore da un spettacolo un po' volgare senza un particolare futuro il eh, funerale avvenne nella chiesa di, Santa, di Sant'Eugenio poi ci fu eh, un secondo funerale a Napoli quindi nella sua città natale e fu un, in un clamore incredibile questo funerale due giorni dopo la sua morte quindi il 17 aprile eh, successe di tutto eh, gente che sveniva eh, traffico città paralizzata eh, questo funerale fu tenuto nella chiesa del Carmine Maggiore e ci fu un discorso molto toccante ed emozionante dell'amico e collega Nino Taranto eh, che si rivolgeva a Totò chiamandolo amico mio e, insomma ci fu un vero e proprio lutto cittadino eh, 
Totò poi fu portato, il corpo di Totò fu portato al cimitero eh, del pianto eh, appoggio reale e lì seppellito. Eh, il terzo funerale eh, che fu celebrato per Totò fu due giorni dopo il suo trigesimo, eh, quindi il 22 maggio, quando nel, nel rione Sanità, eh, quasi molto spontaneamente, eh, la gente decise di eh, rendergli omaggio e di fare una processione con eh, la sua bara ovviamente vuota. E capo guappo diciamo del rio in sanità decide di organizzare tutto questo eh, che dire eh, totò eh, non lo dico ai più anziani eh, beh anche per me totò comunque è demodè eh, se lo è per me figuriamoci per, chi, per le generazioni dopo la mia quindi i vari 2000 2010 eccetera eccetera comunque non, non ci possiamo dimenticare di non tramandare eh, di, non ci possiamo dimenticare di tramandare il personaggio di Totò una stella della commedia dell'arte italiana eh, che per una questione di cultura tutti quanti dobbiamo conoscere eh, non possiamo snobbare non possiamo far finta che non ci sia eh, anzi, io vorrei esortare il Ministero de, della Cultura, eh, dei beni pubblici italiani, a, a valorizzare comunque, per esempio, la casa in cui Toto aveva vissuto, eccetera, eccetera, insomma, di, di allestire dei musei in onore di, di Antonio De Curtis di Totò, perché eh, ne, è così. Insomma, ne vale la pena, è, è stato un grande e quindi onore a Totò. Cosa dire per chiudere questa, questo encomio di Totò? Come diceva lui, non voglio onori e titoli né diventare signore, voglio di questo pubblico restare il servitore. Ciao amici da Alessandro Parise, grazie, un bacio.